నిర్ణయం వెనక నాలుగో విడత లాక్డౌన్కు సంబంధించి అలాగే ఆయన ప్రకటించిన ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ ఈ ప్యాకేజీ వెనక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం కనబడుతుందా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన సూచనల మేరకు ఇచ్చిన సలహాల మేరకే కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాగే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారా అంటే చాలామంది రాజకీయ విశ్లేషకులు అవుననే సమాధానం చెప్తున్నారు ఎందుకు అంటే మొన్న ఈ ఐదో సారి ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సమావేశం అయినప్పుడు కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది ఆర్థిక ఇబ్బందులను కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ముందు ఉంచడం జరిగింది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఏం ప్రస్తావించారనే చూస్తే కనుక ప్రస్తుతం రాష్ట్రానికి నిధుల కొరత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో కేంద్రం ఖచ్చితంగా సహకారం అందించాలి అని చెబుతూనే ఆసుపత్రులను సమూలంగా మార్చేసి జాతీయ స్థాయిలో వాటిని తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది అలాగే రాష్ట్రంలో ఆసుపత్రులు అలాగే ఆరోగ్య మౌలిక వస్తువులు సదుపాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ అభివృద్ధి చేయడానికి కనీసం పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోడీ ముందు నుంచే ప్రయత్నం చేశారు ఖచ్చితంగా ఈ లక్ష్యాన్ని కనుక సాధించాలి అంటే కొత్త ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్తగా రూపుదిద్దుకున్న రాష్ట్రం కాబట్టి ఆ విషయంలో ఖచ్చితంగా కేంద్రం నుంచి సహకారం అయితే అందాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదే నేపథ్యంలో నిధులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆయన ప్రస్తావించారు అంతేకాకుండా అవసరమైతే వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పడం లేదు కుదరకపోతే కనుక వడ్డీలు తక్కువగా ఉండే దీర్ఘకాలిక రుణాలని అయినా సరే విడుదల చేయాలి ఆ దీర్ఘకాలిక ప్రాతిపదికనైనా రుణాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పడం అంటే ప్రజారోగ్య రంగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా బలోపేతం చేయడానికి ఇచ్చే రుణాలను ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిధిలోకి తీసుకురాకూడదు అని చెప్పడం ఇతర రంగాలను రంగాలకు నిధుల కొరత రాకుండా ఈ సదుపాయం కల్పించాలి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్న చెప్పిన మాట అంటే ఒక రకంగా ఒక కోరిక కోరారనమాట వాస్తవానికి ఆ కోరిక నెరవేరిపోయింది అని అనుకోవాలా ఈ నిధుల ద్వారా ఈ నిధుల ప్రకటన ద్వారా ఎందుకంటే ఇరవై రెండు ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల నిధులు ప్రకటించడం జరిగింది ఒకవేళ ఇది ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాలకు అందుతాయి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందుతాయి ఈ నిధులు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే దాన్ని ఎలా చూడాలి ప్రతి ఒక్కరికి అందరూ అంటే ఈ నిధుల పేరు కూడా ఆత్మ నిర్భర భారత్ అభియాన్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆత్మస్థైర్యంతో చాలా నిర్భయంగా ఉండా ఉండేందుకు ఈ నిధులు విడుదల చేస్తున్నాము అనేది దీనికి పెట్టిన పేరు అదే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనోధైర్యంగా ఆత్మ నిర్భరంతో ఉండొచ్చు ఎవరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే ఈ కరోనా సమయంలో ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఈ ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేస్తున్నాం అనేది కేంద్రం చెప్పిన మాట ఒకవేళ అదే కనుక నిజము అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ నిధులు ఎలా చేరతాయి అనేది ఒక అనుమానం అదే నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ కోరిక అయితే కోరారు ఆర్థికంగా ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అన్ని రాష్ట్రాలను ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే ఈ ఆసుపత్రి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య రంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా వాటిలో మౌలిక వస్తువుల కొరత ఏదైతే ఉందో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసేందుకు కంప్లీట్గా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందరికీ వైద్య సదుపాయాలు అందించుకి అందించేందుకు వీలుగా ఉంటుంది అనే విజ్ఞప్తి దాన్ని ఇమీడియట్గా ఆచరించినట్టు అయిందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరిన కోరికను ఇప్పుడు మోడీ తీర్చినట్టు అయిందా అనేది కూడా రాజకీయ విశ్లేషణ అభిప్రాయం చూద్దాం ఈ నిధులు ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి వీటిని ఎలా ఖర్చు చేస్తారు ఎటువంటి ఆంక్షలు ఎటువంటి దీని వెనక ఈ నిధులు వెనక ఎటువంటి నిర్ణయాలు ఉంటాయి అనేది కూడా వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి